co to tady děláš? Zrovna jsem chtěla vyprávět o Purimu. My ti s tím pomůžem, chceš? Jo! Super, jste fakt kámošky, holky. <laughs> Za málo. <laughs> Takže, bylo to takhle. Kdysi dávno žil ve městě Šušan v Perské říši král Achašveroš. Měl spoustu rádců a jeden z nich byl obzvlášť darebnej. Vezír Haman. Toužil po králově moci a majetku. Jenže strýc královny Ester Mordechaj ho odhalil a Haman se na něj naštval. Od té doby měl na všechny židy pivku a chtěl je zničit. Jenže nevěděl, že jeho královna Ester je sama také židovka. Ester byla hrozně krásná a ještě k tomu chytrá. Jeho plán prokoukla a rozhodla se mu v něm zabránit. Haman se nemohl rozhodnout, v který den si to s těmi židy půjde vyřídit a tak si řekl, že si hodí kostkou. Nebo tak něco. Prostě, že bude losova. Jo, jo, jo. Proto říkáme Purim. Protože Pur znamená los. Vyšlo mu číslo... 13! Gratulujeme. Takže k tomu mělo dojít 13. den měsíce Adar, což vychází v současném kalendáři někdy na přelom února a března. Ester se nejdřív tři dny postila a pak pro krále uspořádala hostinu. Králi chutnalo a když byl už trochu ovíněný, prozradila mu Ester svoje tajemství. A hlavně mu řekla o tom, co Haman zamýšlí udělat se židovským národem. Král ji vyslyšel a i když se Haman omlouval, ale s pokolenou a no tak, už mu to nepomohlo. Král ho dal právem potrestat. No a my teď říkáme, chtěli nás zabít, vyhráli jsme, jdeme slavy! Počkej, 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 počkej. A řekni, jak to slavíme, to je přeci na tomto nejlepší, ne? No jasně. Čteme společně knihu Ester. A vždycky, když slyšíme jméno Haman, tak všichni křičíme, nebo děláme nějaký rámus. Na Purim děláme hostinu a veselíme se. A pijeme. Vlastně bychom se měli správně trochu opít, že jo, No samozřejmě, vyhazá. Super nejdla. A já jdu nahoru. Jíme Hamanovi uši, což teda nejsou uši, ale děsně dobrý koláč. Ale vypadají jako uši. No, no, jo. A nebo jako klobouk, že jo, jeho. Mě to připomíná takový... Nech toho. Tyhle koláčky a jiný dobroty pak posíláme potřebným, aby i oni měli radost. Tak tolik jsem vám chtěla říct o Purimu. Je tu vedro jak v troubě. Na kolikátku to dali? No, 190. No, tak to je pak jasný. No, jo.